مکدانیل فلیپس هستن که اینجا هستن و خانم عزیزش بلازم که یعنی شکوفه پلیز We are ready to hear God's word from you. Well, good morning, everyone. It is good to be in this place. خیلی خیلی خوشحالم که در این مکان با شما هستم. Now I understand that the people of Persia are very, very bright. من اینطوری توجه می‌کنم مردم ایرانی خیلی 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 همچین باهوش و خیلی روشن هستند. You come from an ancient culture. به خاطر اینکه شما از یک فرهنگ که خیلی باستانی هست میایید. There is very little that you do not know. خیلی چیز کمی هست که شما ندونید. So let me ask you a question. بذارید پس یه سوالی از شما بکنم. Do you know where Bermuda is? Bermuda. Bermuda. میدونیم سوال از شما میدونیم برمودا کجاست؟ اتلانتیک اوشن اتلانتیک اوشن یه دست برش میگه بزنید این از ایلند که ای باید بارن این همون جزیره است که من در اونجا به دنیا اومدم جزیره برمودا مای فاملی کم تو کانادا On the 63 years ago. Man, خانوادم حدوداً 63 سال پیش بود که اومدن در خاک کانادا. So I was young and handsome when I came. من خیلی جوان و خیلی خوشتیپ بودم وقتی که اومدم کانادا. Now I'm old. من الان دیگه پیر شدم. And hopefully wiser. اما امیدوارم که بی خیرات من تاش شده باشم. Sia Mac has shared with you how we. Have known each other and have worked together. من یه مقدار گفتم بهتون که چجوری ایشون رو اصلا شناختند و فعال و چجوری با هم کار کردیم. And we were together on the first of February for a workshop. و همینطور در این امسال همی امسال ما در اول فوریه در یک در واقع جایی که اونجا یک سمیناری بود با هم بودیم. And in that workshop, I shared a challenge. و در این در واقع سمینار بود که من یک چالشی رو اونجا مطرح کردم برای همه. And I'm going to share that same challenge with you. و همون چالش رو امروز میخوام برای شما صحبت کنم. I was very thankful for the two passages that we read at the beginning of the service. و من خیلی جالب بود برام این دو تا چیزی که امروز در ابتدای برنامه امروز خونده شد. Psalm 112. یکی از مزامیر ساده دوازده بود. And Matthew 5. و همین تو ماتا 5. What connects those two passages? چه چیزی این دو تا مطلب رو به هم دیگه رابط میده؟ God's love. God's love. Yes. محبت خداست. بله. Psalm 12 shares the nature of Jesus. اون مزامیر 112 اونجا ذات مسیح رو بیان میکنه. And Matthew 5 shares us the character of Jesus. و متای 5 میاد شخصیت مسیح رو اونجا باز میکنه. Did you see what was in his nature? متوجه ذات شدید؟ He was very generous. میبینی که چقدر با سخاوت خدا. He gave. او همینطور میبخشه. He did not expect anything in return. و هیچ انتظاری برای برگشت نداره. He forgave. میبخشه. He said, turn the other cheek. و حتی میگه اون صورت دم برگرد و اون وارد شهر تو. He forgave enemies. برای اینکه دشمنان رو میبخشه. Now, why are those two passages so important for us? چرا این دو تا در واقع چیزهایی که امش مطالبی که کلام خدا خونده شو برای ما اینقدر مهم هست؟ Because Christ has given us His nature and His character. برای اینکه مسی هم ذات خودش رو هم شخصیت خودش رو به ما اهدا کرده. It came to us through the salvation that we received. و او از طریق اون نجاتی که ما دریافت کردیم در ما اومده. Your salvation is not you simply saying yes please come into my heart and save me so that I can go to heaven. این این نجات اینطوری نیست که فقط به عیسی مسیح بگی بیا تو قلب من که من اینطوری برم تو بهشت. Your salvation 
is everything that you need to live a godly and holy life just like Jesus. In Nejat تنها راه و تنها چیزی که از طریق اون ما همه اون چیزی که لازم داریم که بتونیم درست روی زمین مثل خدا زندگی کنیم که همون ایسای مسیح هست و جالبی که پولوس داره میگه که ما از درون بعد برای این نجات کار کنیم it's like that little baby, an infant. مثل یه بچه کچولوی تازه دنیا اومده It has everything it needs to grow into a responsible adult. و اون بچه نوزاد همه چی رو داره که تبدیل بشه به یک آدم بالغ. But its potential has to be trained, has to be worked on so that it grows into who God made her to be. اما این پتانسیلی که این نوزاد داره بعد روش کار بشه و روش تمرین بشه بعد اون باهاش تا بشه اون چیزی که خدا میخواد اون بشه how long does that take چقدر طول میکشه حالا you know i look around some congregations and there is a lot of gray hair not من... here <laughs> <laughs> من خیلی از در واقع به کلیساها جاهای دیگه میرم و میبینم که چقدر آدما موهاشون سفید شده البته نه اینجا زیاد And you would think by looking at someone's hair that they are mature and fully grown. و بعض وقتا وقت که شما به بعضی که موهاشون سفید شده نگاه میکنید اینطوری تشخیص میدی که اینها باید واقعا بالغ شده باشند. But I have discovered that many of the people with gray hair are still infants. ولی جالب برام که هنوز میبینم بعضی ها که هنوز موهاشون سفیده ولی از نظر درونی هنوز مثل یه بچه نوزاد هستند. They have never grown up. هیچ وقت رشد نکردن. They have chosen to remain as children. اینطور خودشون انتخاب کردن که همیشه بچه بمونن. So how do children act? حالا بچه ها چجوری رفتار میکنن؟ They fight with each other. دائم با هم میجنگن. They argue with each other. با هم بحث میکنن. They disagree. همش همش میگن ما اینجا موافق نیستیم. They cause problems. همیشه مشکل ایجاد میکنن. You know what the writer to the Hebrews said in chapter 6? میدونی که در ابرانیا باب 6 رو میخونیم by now you should be teachers الان دیگه شما تا این زمان باید همتون معلم شده باشید you should be leaders شما الان بر رهبران شده باشید but you're still arguing over the basics of the faith اما هنوز داریم در مورد چیزهای پایه‌ای ایمان داریم با هم بحث میکنید you are satisfied with milk and i want to give you meat و شما به همین شیر قانه هستید و ولی من میخوام به شما گوش اهدا کنم. He says grow up. میگه که روش کنید. How can God give us the responsibility of discipling the world when we choose to remain as children? ولی چطوری خدا میخواد به ما مسئولیت روش و شاگرد سازی دنیا رو بده ولی ما هنوز انتخاب کردیم که همون بچه بمونیم. Discipleship همین شاگرد سازی That's the growing up of the saint to become mature leaders leading others into the faith. این همون چیزی است که یک مقدس خدا باید یاد بگیره خودش یه شاگرد بشه تا بتونه دیگران رو شاگرد بسازه و دیگران به سمت خداوند هدایت کنه. I've had a number of men and women women who have discipled me over the years. در طول سالیان من خیلی خانوم ها و آقایونی بودن که من رو شاگرد سازی کردن در تمام این سالها. One of them is this man here named Oswald Chambers. یکی از اونها اسمش همین Oswald Chambers هستش. He died in 1918. در سال 1980 ایشون درگذشت. Believe it or not, I wasn't born yet. <laughs> من الان میخوام باور کنید با نکنید من هنوز به دنیا نیومده بودم. But he wrote a devotional called my utmost for his highest ولی یه چیز خیلی عجیبی این ایشون نوشت که در واقع بیشترین چیزی بود که در یاد گرفته بود و این رو به این شکل نوشت and he gave this statement و این بیانیه رو ایشون اینطوری از اون چیزی که بهترین در واقع نتیجه زندگیش بود در آورد if what we call love doesn't take us beyond ourselves It is not really love. ایشون اینطوری متوجه شد که اگر اون چیزی رو که ما عشق می‌نامیم 
نیاد و ما رو از خودمون در بیاره دیگه اون واقعا عشق واقعی نیست He was commenting on the story found in Mark chapter 14. And Jesus had come into this village and he was the guest of a man that he had healed from leprosy. و عیسی مسیح به یک دهکده اومده بود که او ایشون رو از یک مرض برس شفا داده بود. Everyone knew that Jesus had healed this man. همه می‌دونستان که عیسی مسیح این مرد رو شفا بخشیده. So they had come and entered Simon's home that was the name of the, the former leper. و اومدن خونه اون شخصی که قبلا در واقع اسمش شمعون بود و این برست داشتش قبلا Wanting and expecting to see Jesus do something else miraculous و انتظار داشته که ایسای مسیح حالا که همدن جمع شدن در این خونه ای که اون شفا پیدا کرد یه کار دیگه یا موجزه دیگه ای رو انجام بده And while Jesus was eating in comes Mary وقتی که ایسای مسیح داشت با اونها قضا میخورد حالا مریم نامی میاد تو and she has a jar of very very expensive perfume. و اون مریم نام یک ظرف از یک عطر خیلی خیلی دوا گرانبهایی داشت. And she poured it on his head. و ریخ بر سر عیسی مسیح. What was she doing? حالا این چه چیکار میکنه این زن؟ She was showing God love. این در واقع داشت نشون میداد که عشق خدا رو The other apostles, other disciples Some of the religious leaders said That was a waste خیلی از شا... در واقع شاگردهای خود مسیح و او یه سری, یه سری رحبرهای مصحبی گفتن این دره فقط حروم میکنه این چیزها رو در این عطر رو که ریخت بر سر مسیح Think about all that we could have done with that money و گفتن که میدونی با این پول میدونیم چه کارایی بکنیم؟ And this woman comes in and wastes it, pouring it over Jesus' head. ولی این زن اومد تمام این عطر گمار رو ریخ بر سر مسیح. How did Jesus respond? حالا ایسای مسیح چجور جواب داد؟ He rebuked them. اولا اونها را توبیخشون کرد نه که این حرف رو زدن. She has done a good work for me. گفتش که ایسای مسیح این زن کار نیکویی برای من انجام داد. What did she do? Then she got cat. She showed extravagant love. در واقع این بانو اون عشق خودش رو در جواب عشق خدا اینجا نشون داد. She was motivated by something that took her beyond where she was. در واقع این زن ماده بود و انگیزش این بود چیزی رو پیدا کرده بود که به وسیله این حالا اومده اون واکنش رو نشون بده so, what does this love look like? حالا پس این عشق چه جوریه چه شکلیه what do you mean when you say i love you منظورتون چیه وقتی به یه نفر شما میگی من تو رو دوست دارم you have a spouse آیا شما یه همسر دارید have you ever said I love you to your spouse? Yes. Yes. Does she love him? Yes. 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 Does she receive it as love from you? Yes. So, yes. do our words only convey the love that we express? پس می‌بینیم که این صحبت‌های ما اون عشق ما رو به سمت اون طرفی که دوستش داری می‌رسونه. What would your spouse say about those words that come from you? و حالا همسر شما آدم اون در واکنش به اون حرفایی که زدی چه میگه؟ When she also looks at what actions came before and after. و در اون در واقع اون زن یا اون همسر به اون چیزی که قبلا انجام شده و بعد چیزی که بعدا انجام خواهد شد واکنش نشون میده. Is it possible that I am really angry and say I love you? و ممکن است واقعا ما وضعیت خیلی خشکیم باشیم و به یه طرف مقابل من بگیم من تو رو دوست دارم. Do you think your wife is ignorant and doesn't know that you are angry? آیا وقتی که شما واقعا خشکی هستی و بعد به همسرتون میگی که من تو رو دوست دارم نمیتونه بفهم متوجه بشه؟ And just because you've told her you love her, does she receive it as love? 
و در این حالت چون شما گفتی من دوست دارم با اینکه خشمگین هستی اون ف... اون متوجه میشه و اون رو دریافت میکنه اون عشقو words have to match actions پس بنابراین اون چی که ما میگیم با اعمال خودمون باید با هم دیگه منطبق باشن so how will your spouse know that she is loved پس چجوری همسر شما میتونه بفهمه که واقعا مورد محبت شما قرار گرفته what will your family or your community see as evidence that you love و همطور دو اینایی که دورور تو هستن جامعه دورور تو اونا چجوری میتونن بفهمن شما اونا رو محبت کردید or are your words sufficient یا اینکه فقط همین کل- کلماتی که میگی کافیه what did jesus say عیسی مسیح چی گفت he said if you obey me then i will know that you love me عیسی مسیح گفت اگر شما مرا پیروی کنید بعد میفهمی بعد معلومه که شما مرا محبت دارید He said, "Here is what I want from you." Isaiah Masih goes, "In chizi ke ma az shoma mi kham." This is the command I am giving to you. In farman is ke man be shoma mi daham. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Biayit farman man ine. Khodaban ro ba tamomi ruh o jaz jan o qudrati ke darit mohabbat namayit. When you love God that way, what does he see? وقتی که شما واقعا خدا رو این شکلی محبت کنی او چی می‌بینه؟ What does it look like? این چه شکلیه؟ Well, comes to the second command. بعدین به حالت دومین فرمان. I will know that you truly are loving me when I see you loving your neighbor. من واقعا میفهمم شما منو واقعا با من خداوند دوست دارید که همین طور هم پغل دستی خود همسایه خودتون رو دوست داشته باشید. It is not enough for me to simply say you and me God I love you you love me that's all that's necessary. فقط اینطوری نیست که من بیا خدا بگم بله بین من و تو من تو رو دوست دارم تو هم من دوست داری همه چی تموم شد دیگه. Psalm 112 Matthew 5 God is love. مزامیر 112 متا 5 خدا محبت. He has given us his nature. او ذات خودش رو به ما بخشیده. He has given us his character. او شخصیت خودش رو به ما بخشیده. He wants us to have the very mind of God in us. او میخواد دقیقاً همون ذهنیت خود خدا رو ما در خودمون داشته باشیم. He knows that you really can't love God unless God gives you that spirit to love him. خداوند اینو میدونه هیچ وقت ما نمیتونیم اونطور که اون میخواد ما دوست داشته باشیم مگر اینکه اون روح خودش رو به ما تقدیم کرده باشه. And for God, he will know that you love him when he sees how you engage with one another. و خداوند اینو میدونه زمانی ما اون رو واقعا دوست داریم که با بقیه این عشق خودمون رو تقسیم کرده باشیم. And then he's going to see something else. و بعد یه چیز دیگه هم اینجا میگه. You're not just here together to have nice warm cuddly feelings. فقط اینجا دور هم جمع میشیم که یک احساس گرم و خوبی با هم داشته باشیم. Something comes out of that love. یه چیزی از این عشق بعد بیرون بیاد. You make disciples. اون موقع است که بیش شاگرد بسازید. You teach them. به اونا رو تعلیم بدید. You baptize them. اونا رو چیکار کنید؟ تعمید بدهید. You take care of them. و بعد از اونا مراقبت کنید. You become the shepherd. و بشید اونا رو شبان اونها. Taking care of the sheep. و از اون گوسفندها مراقبت کنید. So, let me ask this question. بذاری این سال ازتون بکنم. What is your global plan to reach the world for Christ and to make disciples of every nation? شما نقشه جهانیتون برای اینکه بتونید تمامی جهان رو شاگرد بسازید برای عیسی مسیح و اونا رو نجات پیدا کنید چی هست؟ Do you know that you are going to be held accountable for the whole of the great commission? میدونید آیا شما همتون برای اون مأموریت عظیم عیسی مسیح مسئول هستید؟ You may say but I live here in Toronto. شاید بگی که من فقط اینجا خواهد تورنتو زندگی میکنم. How can I be responsible for making disciples in China? من چرا چرا بعد مسئول این باشم که یه شاگه سازی تو چین انجام بدم. I can hardly make disciples right where I am. حتی اینجا هم که الان هستم به سختی میتونم تورنتو انجام بدم. So God is being unfair when he says I'm going to hold you responsible for 
making disciples. پس اینجا به نظر خدا خیلی بی انصافی داره میکنه که به ما میگه که من تو رو مسئول میدونم برای شاگرد سازی تمام جهان. Well actually God gives us the plan himself. اما بدونیم که خود خدا برنامه رو به ما تقدیم میکنه. He says I want you to begin in Jerusalem. خدا میگه اول من میخوام شما در خود اورشلیم شروع بکنید. And I want you to begin in Judea. و بعد بری به سراغ منطقه یهودیه. And I want you to begin in Samaria. و بعد بری سراغ سامری ها. And I want you to begin in the rest of the world. و بعدش بقیه نقاط جهان رو. And you're saying that's impossible. و بعد ممکن میگه این اصلا غیر ممکنه. I can see starting here, and then when I've done something here, I move to here, and when I've done here, I move to here. But that's not what the passage says. ممکن این تریفک ممکن او ما اینجا شروع بکنم بعد برم این منطقه بعد برم اون منطقه نه اینطور این کلام اینطوری نمیگه. It says I want you to start in Jerusalem and I want you to be working in Judea and and. داری که خدا اینطوری میگه من میخوام تو در جایی که هستی اگر اورشلیم شروع بکنی بعد بری یهودیه بعد بری سامریه و بعد و و و همش روش و هست. So what's your plan? حالا برنامه‌تون چیه برای این؟ Will it just happen because you've asked the Lord to bless you? آیا همینطوری خودش اتفاق می‌افته چون از خدا خواستی که شما برکت بده؟ Will it happen because you're a great church and you sing praises to the Lord? برای اینکه در یک کلیسای خیلی خوبی هستی و دارین پرستش می‌کنین خدا رو؟ It will require intentionality. ولی این واقعاً می‌خواد که شما یه مخصودی با هم دیگه داشته باشید. You have to make a decision. بعد یک تصمیم گیری بکنید. And that decision has to have a plan. و این تصمیم گیری شما همراه با یک برنامه باید باشه. So, how would you describe your Jerusalem? حالا پس این حالا این اورشلیم که اینجا میگه شما چه جوری تعریف میکنید؟ Generally, right around where you live. میگه با هم جایی که الان هستی شروع بکنید. So let's call it Toronto. مثلا فرض کنید همین تورنتو. How would you describe your Judea? چجوری حالا یهودیه رو تعریف می‌کنید؟ We could call that Ontario. مثلا میگیم خب مثل اونتاریو. The challenge is how do you define your Samaria? ولی مشکل چالش اینجاست که چجوری منطقه سامریه رو شما یا سامری رو شما تعریف می‌کنید؟ Who were the Samaritans? اون سامریا کیا بودن؟ Unbelievers. They were unbelievers. Aha, more than unbelievers. حتی بات بالاتر از اینکه اینا بی ایمان بودن. They were hated by the Jews. حتی به طوری که مورد تنفر یهودیا بودن سامری ها. They were the people that you don't want around you. و اونها در واقع انسان هایی بودن که شما نمی خواستید اصلا دوروار شما باشند. They could be the people in another clan, not your clan. و اونا میخواسته که اونها در یک برنامه دیگه غیر از برنامه شما باشه. They are people that you would never have in your home. کسانی که نیش وقت نمیخواستن تو خونه شما باشند. They could be your enemies. اونا میتونستن در واقع دشمنای شما باشند. But Jesus says, I'm going to hold you responsible for reaching out even to your enemies. ولی خدا اینو میگه حتی من شما رو مسئول در واقع حتی رسوندن و شاگرد سازی دشمنانتون میدونم. So, if we are going to be intentional, حالا واقعا اگر ما بیایم هدفدار باشیم، we have to ask ourselves some questions. بعد بیا خودمون این سوالو بکنیم. You've got a small gathering here. شما یک خیلی خیلی کمی اینجا هستید. Filled with the spirit. با روح مقدس پر شده. And so my Bible says you have everything you need right now to fulfill that command. کتاب مقدس به من اینو داره میگه که شما هر چی که لازم داری الان دارید که بیاید و اون فرمان خدا رو و ماموریت خدا رو به انجام برسونید. But you may not even know what you have. ممکن است ندونی چی دارید الان. So you ask a question. و برای همی سوال میکنی. Where are we now? الان کجا هستیم ما؟ What do I have in my hands that can be used to take us where we want to go? من چی تو دستم دارم که به اون چیزی که باید بهش برسم انجام بدم؟ And you will have to analyze that. و بعد شما اینجا بیاد اینو تحلیلش بکنید. It may take 
a week. ممکنه یه یه هفته طول بکشه بفهمید چی. It may take a month. ممکنه یه ماه طول بکشه. But it won't happen overnight. ولی یهو یه شب انجام نمیشه. But it won't happen unless you say we are going to do it. و این انجام نمیشه مگر اینکه بگی نه ما میخوایم اینو انجام بدیم. So, we've done our analysis. پس حالا ما فرض کنید ما اون تحلیلامون رو انجام دادیم. We know the gifts and talents of God's people in this place. ما تمام اون در واقع اون استعدادها و اون توانایی‌های خودمون رو در این مکان می‌دونیم. Where are we going? حالا از اینجا کجا می‌خوایم بریم؟ We can get all excited and rah rah, you know, never knowing where am I going? What do I want to accomplish? ممکنه هممون با هیجان بگیم بله بله ولی نمی‌دونیم اصلا چی رو باید به انجام برسونیم. How are you going to get there? چجوری می‌خواید به اونجا برسید؟ And how will you know when you've arrived? و چجوری می‌تونیم بهش بگیم بفهمید که به اونجا رسیدید؟ All of that requires planning. همه اینها نیازمند برنامه‌ریزی هست. But nothing happens without a vision. ولی اینو بدونید که هیچ چیزی بدون یک رویا از طرف خدا انجام پذیر نیست. The vision represents the love of God taking you beyond yourself. در واقع رویا از طرف خدا این هست که شما رو از اون چی که خودتون هستید ما و روی اون چی که شما هستید ببره. Lord with your help we want to reach every neighborhood in Toronto for Christ. مثلا ممکنه بگید که این رویا رو خدا بدون که من میخوام خداوند به خاطر مسی به سراغ تمام همسایه هایی که من در تورنتو دارم بهشون برسم. Well, that's general. این حالا حالت عمومی داره. We need to be a little more specific. ولی یه مقدار بعد مشخص تر اینو داشته باشیم. Lord, I want to reach every Iranian community in Toronto. ممکنه خیلی مشخص تر بشه من خداوند میخوام به تمام جوامع ایرانی که در تورنتو زندگی میکنن اونها رو به مسیح برسونم. Why do you want to do that? چرا باید این کارو میخوام انجام بدید؟ Because I want to raise up your people to make sure that they are properly trained so that they can go out and do the same thing in other neighborhoods. برای اینکه من میخوام مردم رو خودم رو برافرازم که اونها نیز برافراشته بشن و برن سراغ بقیه و اونها رو بقیه همسایه های خودشون رو کمک کنن. So when I do this with other groups, I share them this vision. وقتی من با گروه های دیگه این صحبت ها انجام میدم، این چیزی که الان شما اینجا میبینید رو باهاشون تحسین میکنم. I want to see a spiritual movement of mature, trained, multiplying disciples engaged in small group relational discipleship and revealing the gospel in daily Christ-like living to the next generation. من به دنبال این هستم میگم این رویا باید اینطوری باشه. یک حرکت روحانی گو بک پلیز گو بک یک حرکت روحانی روش پیدا کرده کسانی که رشد بده کردن، تعلیم دیدن و دنبال این هستن که شاگرد سازی های رو بیشتر بکنن و در گروه های کوچک و با هم در ارتباط با هم قرار می گیرن تا اون در واقع انجیل مسیح رو که از خداوند هست به صورت یک زندگی در ارتباط با خودشون و با دیگران به نسل آینده برسونن Can you imagine that? آیا می توانید چیزی رو تصور کنید؟ Can you see it? حتی میتونی ببینیدش اینو؟ Do you desire for that to happen? آیا واقعا اصلا علاقه دارید به این مشتاق هستید که این اتفاق بیفته؟ Does this reveal the purpose of the church in Toronto? آیا این واقعا مقصود کلیسای تورنتو هست؟ What do you understand discipleship to mean? واقعا این شاگرد سازی برای شما چه معنایی داره؟ For you, if someone says, "I want you to disciple me," what do you understand them asking you? اگه کسی از بسون بپرسه که میخوام منو شاگرد بسازی، این چی معنی برای شما داره؟ Anybody? کسی هست اینجا جواب بده؟ Matthew 28:17 to the end. Yes, teaching them, baptizing them. Okay. بله تعلیمشون بدید اونها رو 
تعمید بدهید بله دیگه so would you say discipling someone is just an exchange of knowledge آیا بعد شاگرد سازی در نظر شما اینی که فقط اونها رو دانشی که قبلا داشتن با یک دانش دیگه ای رو تبدیل کنن تغییر بدن فقط اینه Show the love of Jesus. من مثلا اگه باشم عشق مسیح رو بهشون نشون میدم so, to, to disciple is to show the love of Jesus. پس شاگرد سازی میتونه یکیش این باشه که من بخوام عشق مسیح رو بهشون نشون بدم تو to yeah, also that I can uh, sacrifice myself for others. Mm. It's all of that. But it's more. Hame ina ke gofti az amma bishtar hast. Grace of the Lord. How many mothers do we have here? Chand to madar inja ma darim? Okay. So we can liken when you got pregnant We call that evangelism. مثلا ممکنه ما بخوام تشویش بکنیم وقتی که یکی که حامله هست و بگیم اینو بیایم اینو اسمش رو بذاریم بشارت. It's fun. خیلی هم خوشحال کننده است. It's exciting. خیلی هیجان انگیزه. There's a beginning. یک شروع هست. And there's an end. و یک پایانی داره. And the baby has arrived. و حالا بچه به دو نوزاد دنیا اومده Now what? حالا چی؟ Taking care Ah So We've got this baby here It should be able to take care itself حالا ما این بچه که دنیا اومده بعد خودش ما رو غبت کنه You've done all the hard work همه ایش کارهای سخت شما انجام دادید You brought life into the world. و حالا یک زندگی جدیدی رو وردین تو این دنیا. You've done your job. شما کار خودتون انجام دادی. It's somebody else's responsibility now. حالا to raise that child. حالا یه نفر دیگه ای که باید بیاد این بقیه کار رو برای این نوزاد انجام بده. Sounds ridiculous, doesn't it? خیلی سخت به نظر میاد نیست. But that's how some of us in the church treat new believers. ولی بعضی از ما در کلیسا نسبت به نو ایمانان اینطوری هستیم We say we've evangelized. میگیم خب ما که بشارت رو دادیم we've brought them into the faith. ما اونها رو به ایمان آوردیم Our job is done. ما, ج- ما تکلیف رو انجام دادیم Do you notice in Matthew 28 Jesus doesn't talk about evangelism. میدونی در همون متهای 28 عیسی مسیح در مورد بشارت صحبت نمیکنه. He talks about discipleship. اون در مورد شاگرد سازی صحبت میکنه. Now indeed we have to evangelize if we're going to disciple. بله اولش ما باید بشارت رو بدیم که بعد برسیم به شاگرد سازی. But discipleship is a lifestyle. اما بدونیم که این شاگرد سازی که نوع زندگی و شخصیت رو تعیین میکنه. We are in partnership with God's spirit to become just like Jesus. و ما در اینجا با خود خدا سهیم هستیم که بتونیم با مثل مسیح گونه انجام بدیم و زندگی کنیم. And so from birth to death We are in a discipleship process. پس ما از هم هم از تولد تا مرگ در یک پروسه در واقع شاگرد سازی هستیم. Yes, it includes Bible study. بله مثلا یک تیکش میتونه که مطالعه که در مقدس باشه. Yes, it includes praying. بله میتونه دعا هم شاملش باشه. Yes, it includes going to church. بله میتونه اومدن به کلیسا شاملش باشه. But it also includes modeling. ولی در اینجا نمونه سازی خیلی مهم هست. Your children will learn more from you by simply watching you. بچهای شما بیشتر از همه با نگاه کردن به شما یاد خواهند گرفت. So what are the new believers in your church seeing when they look at you? But in چی می‌بینن اونایی که جدید و ایمان هستند در کلیسا وقتی که شماها رو می‌بینن؟ I remember when I was just a young boy. من یه خودم یادم میاد که وقتی یه پسر جوونی بودم. And I was in a Christian church. و یه در یک کلیسای مسیحی بودم. And I had said, Lord, come into my life. و به خداوند گفتم بیا تو زندگی من. Simply because someone told me that's what I needed to do. ولی به خاطر این بود یکی دیگه به من گفته بود که اینطوری بگو. But then I looked at them on Monday to Saturday. 
و بعد نگاهشون کردم هم اونا رو از دوشنبه تا شنبه زندگیشون They were different people from when they came to church on Sunday. و خیلی آدمای متفاوتی بودن از اون روزایی که میاد که یک شنبه ها میمدن به کلیسا. The way they modeled the faith to me caused me my choice but caused me to walk away from it. و اون طور که اونها رفتار میکردن اون نمونه‌ای که اونها داشتن باعث این شد که من خودم رو دارم میگم که از از ایمانم دست بکشم برم. I did not become a believer until I was 28 years old. But yek iman da nashtam ta yek shodam 28 sale. That's when I realized that I don't come to Christ by somebody's invitation. But taza un moghe mutawajjeh shodan ke faqat ba da'wat yek nafar man be samt masih nemiyam. I come to Christ by recognizing my need for him. Un moghe bud ke fahmidam ke niyaz khodam ro be masih. God always meets us at our point of need. همیشه ایزان خداوند در لحظه نیاز ما رو ملاقات می‌کنه. No matter where that is. اصلا مهم نیست کجا باشه. I'm starting to preach now. That's fine. That's fine. So I'm going to challenge you with this vision. من می‌خوام با این رویا شما رو به چالش بکشم. To as a small group What are we as a church going to do to fulfill the command of Christ? با یک گروه کوچیکی که ما هستیم چه جوری می‌خوایم اون فرمان خدا رو به انجام برسونیم. We can act individually. ما می‌تونیم هر کدوم به طور جداگانه انجام بدیم. But we have to plan corporately. ولی باید برنامه‌ریزی با جمع داشته باشیم. I mentioned a spiritual movement. ما صحبت از یک حرکت روحانی است. This is what I mean by spiritual movement. این چیزی که ماقع منظورم از از این حرکت روحانی. Okay, you can go ahead. در واقع چیزی که هست این است که با با گسترش یک گروه شاگردسازی از عیسی مسیح که اونها در واقع بلوغ روحانی پیدا کردند و دنبال این هستند که بیان این در واقع زندگی و نمونه ای که در عیسی مسیح رو هم در خودشون با در دیگران گسترش بدن و این رو بهش التزام دارند که این کار رو برای در واقع جلال خدا میخوان انجام بدن با انجام رسوندن فرمان و ماموریت عظیم خدا در قدرت روح مقدس I will submit to you that many, if not most of you, came to Christ as a part of a spiritual movement. من میخوام شاید همتون نه، اما خیلی از شما به خاطر یک در واقع حرکت روحانی بود که به سمت مسیح اومدید. I'll let you think about that. حالا من بهتون بهتون اینو میگم. So, how do we begin? خب، حالا ما چجوری شروع کنیم؟ Evangelism we use to win. ما بشارت میدیم که یکی رو به دست بیاریم. Discipleship to build. شاگرد سازی میکنیم که او رو بسازیمش. Training to send. و بعد اون رو بهش تعلیم میدیم که بفرستیمش. And then evangelism to win. با دوباره اون کار بشارت رو انجام بده. And discipleship to build. و دوباره اون شاگرد سازی بکنی که تا ساخته بشه طرفش. And I'm out of juice. <laughs> okay. There we go. And it becomes that circle. And you teach that over and over so that the next person goes out and does the same thing and the next person goes out and does the same thing. And then Once you are in agreement on the process, that planning process, strategic planning. وقتی که شما حالا فهمیدید و متوجه شدید به توافق رسیدید، حالا میان یک برنامه ریزی خیلی مشخصی رو برای این کار انجام میدید. Strategic planning is not putting a date on the calendar. این طوری نیست که بیان این برنامه ریزی نیست که فقط بیان یه دونه تاریخ رو بزنید توی تقویم تون. That's how many in the church, pastors in particular, plan. این چیزی است که بعض یا بله تو خیلی از کلیشه های تو کلیسا ها میان انجام میدن یه تاریخی رو میذارن و They open their calendars. میذارن تو تقویماشون و I say oh yeah that Sunday I think I want to do this. میگن مثلا این یه شنبه من میخوام اینو انجام بدم. 
and I'm going to invite so and so to be the speaker on that day. و بعد این روزا این تاریخ های شنبه ها میام اینا یک بیان اینا صحبت بکنن. And so that Sunday is planned for. و این برای شنبه ها خب برنامه ریزی میشه. It's not wrong. این این غلط نیست. But it's not strategic. اما این اون برنامه ای که خدا میخواد به محصول برسه نیست. Planning always begins with a vision. برنامه‌ریزی همیشه با یک رویا شروع میشه. Where do I want to be at the end of the day? من می‌خوام در آخر روز به کجا برسم؟ And to ask the question, how am I going to get there? و بعد سوال خودم از این می‌کنم چجوری می‌خوام حالا بهش برسم؟ So I look around and say, who do I have in my congregation? و بعد به دور خودم نگاه می‌کنم می‌بینم تو این جماعت کیا رو دارم؟ With the skills and the talents و با اون مهارت ها و چیزهایی رو استعداد هایی که دارن to take us there. و بتونم این رو اونجا ببرم Do I have enough resources in the church? آیا من اون در واقع منابع درست و کافی رو دارم تو کلیسا؟ Is everyone properly trained? آیا همه اینجا به طور درست تعلیم دیدن؟ If not, where do I get the additional training from? اگر نه تعلیمات دیگر رو اضافه از کجا باید بگیرم براش؟ So that becomes one of the steps, strategic steps. این میشه یکی از در واقع مراحل اون برنامه‌ریزی با دقت و درست. Now it's not enough just to say okay, I need to bring in a trainer. فقط این کافی نیست که بگم خب من یه دونه کسی رو میارم که آموزش بده. We have to include the what we call the tactical parts. حالا یه سری قسمت های دیگه ای هستش که حالا چه جوری من تک تک این قسمت ها رو آموزش ها رو انجام بدم. So we know we need training. خب ما اول میدونیم که آموزش رو لازم داریم. That's strategic. این میشه اون برنامه درست. Who's going to call the trainer? اون کسی رو که قراره کی بره آموزش گر رو صداش کنه بیاد. Who is the trainer going to be? و قرار آموزش که اصلا کی باشه؟ How much is the trainer going to cost? و چقدر این در واقع قیمت داره و چقدر بها داره هزینه داره؟ Where is the training going to take place? و اصلا کجا باید این آموزش انجام بشه؟ With each question a name has to go there. با هر کدوم از این سوالا یک اسم باید باش بیاد. Because otherwise it remains a vision, a dream. و اگر نه فقط همون همون چیزی که رویا بوده هم سر جای خودش فقط میمونه. God has called us to reach the world. خدا ما رو فرا خونده که به تمامی دنیا دست بیاد پیدا کنه. As an expression for the love that he's placed in us revealing that to the world. و این در واقع واکنش ما به اون عشقی است که خدا به ما در گذاشته که ما به دنیا نشون بدیم حالا. That's why we begin with love. اون برای همین ما با عشق شروع می‌کنیم. That's the motivation. این همون انگیزه است. So, do you love God? آیا خدا رو دوست دارید؟ And all of you will say yes I do. همه شما ممکن بگید که بله من دوست دارم. What does it look like? اما این چه شکلیه؟ How many of you are at odds with your neighbor? چقدر شما با خیلی غریبه هستیم با همسایه هاتون؟ How many continue to be unforgiving? چقدر از شما همینطوری میخوای ادعای بدین که نبخشید همینطوری؟ Who is that person that you haven't talked to because you have a grudge against them? کسی هست بینتون که کنارتون که بهش میگیم نه من ازش تنفر دارم اصلا نمیخوام باش حرف بزنم. You got them pictured? متال این تلا تصویر کردین تو Can you see them? آیا میتونی الان ببینی نشون؟ To the extent that you are extending love to that person is the revelation to God of how much you love him. در واقع کاری که شما دارین انجام میدید بتونید با اون شخص که ازش حتی متنفرید بتونید باش ارتباط برقرار کنید دوستش داشته باشید این همون در واقع اظهار محبت ماست به محبت مسیح که برای ما انجام داد. What's your motivation? این در واقع میگیم چی هست این انگیزه Unfortunately in most of our Christian experience we have been taught a transactional relationship متاسفانه در خیلی از جامعه های مسیحی این فقط یه حالت خیلی گذرا داره بهش میگن یک گذرای مسیحی Simply put what's in it for me فقط دنبال این هستین فقط فقط برای من چی هست God I have become your child خدایا من بچه توش فرزند تو شدم and that has made you really happy و این واقعا تو را خیلی خوشحال کرده so now what's in it for me و حالا برای من چی هست 
I want to be blessed. من میخوام برکت پیدا کنم. I've done my part. من کار خودم انجام دادم. Now I want to see the fruits of that. حالا میخوام میوه های اون رو نتایجش رو داشته باشم. I want to be married to the perfect man. حالا میخوام با این مردی که اصلا با تو رو قبول نداره ازدواج کنم. I want to have a good job to give me plenty of money. و میخوام یه شغل خوبی داشته باشم که یه گرم پول به دست بیارم. I want to have a great house. من میخوام یه خونه خیلی بزرگی داشته باشم. I want to have the best children in the world. من میخوام بهترین بچه‌ها رو تو دنیا داشته باشم. Lord, I've invited you into my life, and here is my conditions. و خدا من من تو رو به زندگی دعوت کردم و این حالا شرط من هست برای تو. That is not love. این اش نیست. That's a business transaction. این فقط یه حالت فقط بیزینس گذراس با خدا. Real love. will take us beyond our personal wants and our personal desires. خدا چیزی است که ما را ماورای اون چیزی که خودمون می‌خوایم و هستیم می‌بره. نه داد و ستد با خدا. Real love will say as Paul did, I have been bought with a price I no longer belong to me. و اگر اون عشق خدا اینه که همون که پولس میگه که من دیگه برای خودم زندگی نمی کنم بلکه به او که بهش متعلق هستم and everything i do now is for the glory of god alone و هر چی که الان انجام میدم فقط برای جلال خداست امین امین thank you so much